ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ പേര് മിസ്വാൻ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി അത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ബയോ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കോമണായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓട്ടോബയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഉള്ള എല ട്രിപ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിനും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറും ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഇക്വേഷനും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാക്സിമം ആറ് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും സ്ഥിരമായിട്ട് സിക്സ് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ കാണും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത് മുതലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് എഴുതുക അത് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൻ പാർട്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് കോറ് രണ്ട് വൈൻഡിങ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വൈൻഡിങ് എന്നും എന്താണ് ഈ കോറ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം മെയിൻ പാർട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് കോറുണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അത് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ മതിയാവും ഇത് ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറാണ് ഇപ്പോൾ വരച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള വൈൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി വരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് വൈൻഡിങ് വരച്ചു ഇത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ബേസിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഒരു ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കണം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ സി കറണ്ടിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്കിംഗ് ഉള്ള എ സി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്കിംഗ് ഉള്ളി ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ സി കറണ്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതണം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൈ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ പ്രൈമറി എന്നും എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന പ്ലേസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ഇത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒന്നും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒന്നും അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് പ്രൈമറിയിൽ കമ്പിച്ചുരുവിൻ്റെ എണ്ണം കുറവും സെക്കൻഡറിയിൽ കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിൽ കോയിൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലും സെക്കൻഡറിയിൽ കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം കുറവുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ടു
മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി സപ്ലൈയിൽ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഞാൻ ഫൈ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രൈമറിയിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കോയിലിന് ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനോ ഈ ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു ലാമിനേറ്റഡ് കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും ഈ ഫ്ലക്സ് കാരണം സെക്കൻഡറിയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും എല്ലാം വരുന്നത് ഫാർഡേസ് ലാ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആറ് മാർക്കിൽ പുറത്ത് ചോദിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫാർഡേസ് ലാ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറിയിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫാർഡേസ്ല പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഒന്നി കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഫാർഡേസ്ല ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാഗ്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടായിട്ട് ഒന്നുമില്ല കോറും അതുപോലെ തന്നെ വൈൻഡിങ്ങും ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത പറയാം ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് അടുത്ത പോയിന്റ് ചെയ്താൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രസസ് പ്രസൻസിന് ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലും ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ഒരു അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഡെസ് നോട്ട് ഹാവ് ചേഞ്ചിങ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ചിങ് ആവുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഒന്നും മാർക്കില്ല നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിനില്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചേഞ്ച് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടുമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ പിന്നെ ബാക്കി ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആരൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്ലെക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയും പവറും ഫ്ലെക്സും ചേഞ്ച് വരുന്ന ആർക്കൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനുമാണ് എന്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ടൈം വേരിയിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഈ സൈക്കിളിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലേ ഈ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്
വി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പി ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കോയിൽ കണ്ടുപിടിക്ക കോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതാം വി എസ് ഇൻറ്റു എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഇൻറ്റു വി പി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വി എസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഇൻറ്റു വി പി അപ്പോൾ വി എസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഇൻറ്റു വി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇൻ സെക്കൻഡറി കിട്ടും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻ പ്രൈമറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗറ മെയിനായിട്ട് വരയ്ക്കണം വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വി എസ് എന്നും വി പി എന്നും എൻ പി എന്നും എഴുതാം ഇവിടെയും എന്ത് എഴുതാം വി എസ് എൻ എസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒക്കെ മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോമറായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്ററുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവറിനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ് ഐസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ ഇത് നമുക്ക് ടു മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ രണ്ട് തവണ ഒരു ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എഫിഷ്യൻസി ഹൈഡ്രോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ് ഐ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇൻപുട്ട് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയാം ഇൻപുട്ട് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയാം അപ്പം പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ആണ് എന്നുള്ള കേസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം വി പി ഇൻറ്റു ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഐ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി പി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ഐഡിയ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം നിർബന്ധമല്ല എഴുതണം പക്ഷേ ആ ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ വരച്ചാൽ മതി ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന വണ്ണായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കണം അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പവർ ലോസസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി സ്റ്റുഡൻസിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വരുന്നത് പവർ ലോസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പവർ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കേസി
എഡി കറണ്ട് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അയൺ ലോസ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അയൺ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒരു എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ലോസ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ഡി കറണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടോപ്പ് പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കേസ് ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അടുത്ത് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലീക്കേജ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഫ്ലെക്സ് പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലെക്സ് കാരണവും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് കാരണവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹെസ്റ്ററിസ് ലോസ് ആണ് ഏറ്റവും അടുത്തതുള്ളത് ഹെസ്റ്ററിസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ സബ്ജെക്ട് ടു കണ്ടിന്യൂസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ദ കോർ ഗേറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി ഹെസ്റ്ററിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മാഗ്ന ഇതിനകത്തൂടെ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ നമ്മൾ എ സി കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കാരണവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാവും ഒരു കോർ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ലോസും എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കുള്ള ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലെണ്ണം ആണ് കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലീഗേജ് ഉണ്ട് ഹെസ്റ്ററിസ് ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി വെച്ചിരുന്നാലും മതിയാവും അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലോസ് നമുക്ക് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി സ്റ്റുഡൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ നോട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോട്ടും എടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇല്ല പക്ഷേ കുറച്ച് നോട്ടുകൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ എക്സാം ആയതുകൊണ്ടാണ് എക്സാം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത്രയും ഷോർട്ട് നോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ സയൻസ് ട്രക്കിൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ 